নমস্কার বন্ধুরা স্বাগত সকলকে এভিশন বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে আমি রূপা ম্যাম আবারও চলে এসেছি অঙ্কের ভয় এক নিমেষে দূর করতে তো যেমন কিনা তোমরা প্রত্যেকে জানো আমাদের সামনে প্রচুর পরীক্ষা এ বছর আমাদের কাছে একদম ভরা ভরা অপরচুনিটি তাহলে সেই অপরচুনিটিটা কাজে লাগানোর জন্য অঙ্ক হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা ঝোলে ঝালে অম্বলে সবেতে থাকবে আর মানো কি না মানো প্রত্যেকেরই সাবজেক্টটা নিয়ে কি বলতো অতিরিক্ত ভালোবাসা কিংবা অতিরিক্ত ভয় এই দুটোর মাঝে কিছু নেই তাহলে অতিরিক্ত যাদের ভালোবাসা তাদের তো ভালোই লাগবে কিন্তু আমার মতো হচ্ছে যারা অতিরিক্ত ভয় পায় তাদের ভয়টাকে দূর করে অঙ্কটাকে সহজ বানানোর জন্য তো লাস্ট ডে যারা যারা দেখে নিয়েছিলে সেটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেমের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট পার্ট এ যেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট ডিজিট সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে রিমাইন্ডার থিওরি রিমাইন্ডার থিওরি অনেকগুলো ভাস্ট এই পার্টটা তো এটা আমরা দুটো পার্টে করব আজকে আমরা বেসিক কিছু শিখব রিমাইন্ডার মানে যাকে বাংলায় আমরা বলে থাকি ভাগফল ভাগফলকে কি বলা হয় রিমাইন্ডার রাইট এবার আমাকে একটা কথা বলো জেনারেলি আমরা ছোটবেলায় ভাগ শিখতাম তাই তো ধরে নাও পাঁচ কে দুই দিয়ে ভাগ করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে দুই দুকুনে কত চার যেটা এক্সট্রা আর ভাগ গেল না সেটা আমার রিমাইন্ডার এটা আমরা প্রত্যেকে জানি বলবেন ম্যাম এটা শিখতে নিশ্চয়ই আমরা আসিনি সেটা আমরা জানি কিন্তু আমাকে বেসিক থেকে কিছু জিনিস শিখতে হবে কিরকম যেটা দিয়ে ভাগ করছি সেটাকে কি বলা হয় টার্মগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কিন্তু জানতে হবে সেটা আমাদের রেলওয়ে এন টিপিসি হোক কিংবা আমাদের পিএসসি কিংবা ব্যাংক বা এসএসসি আমাদের কিন্তু টার্মগুলো জানতে হবে তো যেটা দিয়ে ভাগ করা হয় তাকে বলা হয় ডিভাইজার তাকে কি বলা হয় ডিভাইজার বাংলায় যাকে বলা হয় ভাজক যাকে ভাগ করা হয় তাকে কি বলা হয় ভাজ্য ইংলিশে যাকে বলা হয় ডিভিডেন্ট যেটা ভাগ করে এলো তাকে বলা হয় ভাগ ফল ইংলিশে যাকে বলে কোশেন্ট আর যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একদম ছোট্ট পুচকি পাঠ সেটা কিন্তু নিয়ে একটা থিওরি হয়ে গেছে সেটাকে বলা হয় ভাগ শেষ কিংবা রিমাইন্ডার থিওরেম ঠিক আছে রিমাইন্ডার থিওরিম বলছি সরি ইটস রিমাইন্ডার তো রিমাইন্ডারের উপর বেস করেই আমাদের থিওরি হয়ে গেছে কিরকম দেখো সাপোজ এই যে এই 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 ভাগটা রাখা আছে এটা নিয়েই তোমাদের ধরো আমি একটা জিজ্ঞাসা করছি সাপোজ যদি আমাকে দেখো এখানে চারটে কম্পোনেন্ট কি কি সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান উইচ ইজ ডিভাইজার কোশেন্ট ডিভিডেন্ট আর রিমাইন্ডার ঠিক আছে এর মধ্যে যে কোনো তিনটে দিয়ে দিলে চার নম্বরটা বেরিয়ে যাবে স্পেশালি যদি আমাকে জানতে চাই যে রিমাইন্ডার ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ার্ড তার জন্য কিন্তু এই দুটো হলেই যথেষ্ট তিনটের প্রয়োজন নেই কেন না ডিভাইজার আর ডিভিডেন্ট থাকলেই রিমাইন্ডার বেরিয়ে যাবে কেননা কোশ্চেনটা আপনার হতেই বেরিয়ে গেল বাট যদি আমার ডিভিডেন্ট কিংবা ভাজ্য জানতে চায় ডিভিডেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ার্ড ডিভিডেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু ডিভাইজার ইন টু কোশেন্ট প্লাস রিমাইন্ডার ঠিক আছে এবার দেখো ডিভাইজার আমার কত ডিভাইজার হচ্ছে টু কোশেন্ট আমার কত টু রিমাইন্ডার কত ওয়ান তাহলে টু ইন্টু টু দ্যাট ইস ফোর ফোর প্লাস ওয়ান পাঁচ বোঝা গেল তাহলে ভাজ্য কিভাবে বার করব কিন্তু পরীক্ষায় তো এত কিছু সহজ দেবে না হ্যাঁ এই থিওরির উপর বেস করে বিভিন্ন কোশ্চেন এসছে সব কোশ্চেন আমি করাবো তার আগে কথা বলি যে রিমাইন্ডার থিওরি যেটা বিশেষ করে ইম্পর্টেন্ট সেটার পার্ট ওয়ানটায় আজকে আমরা যাব তাহলে 
জেনারেলি এই সমস্ত কোশ্চেন ইটস ওকে কিন্তু যে কোনো নাম্বারকে যে কোনো নাম্বার দিয়ে ভাগ করতে বললো আমরা ভাগ করেও ফেলবো আমরা রিমাইন্ডারও বার করে ফেলবো র্যাদার আমরা এটাও বলতে পারি যে যে কোনো নাম্বারে আমাকে যদি ডিভাইজার দিয়ে দেয় কোশ্চেন দিয়ে দেয় রিমাইন্ডার দিয়ে দেয় আমরা ডিভিডেন্টটা বার করতে পারি কিন্তু এক্সামিনারটা এত সহজ প্রশ্ন দেবে না ধরো দিল সিক্সটি এইট টু দি পাওয়ার भाग कर ले रिमाइंडार बेरोबे एथार एक चुल पड़े थको सब गो सदा हो जाए क्यों ना एक कोश्चन के टाइम धरे करी क्यों ना आठषट्टी के छोटी बार गुण करा नट अ मैटर अब जो तई तो ताहले एटर जन्नो एकटा छोट ट्रिक्स আছে सुने नाओ भालो करे जेमन धरे नाओ ए क्वेश्चन टाई धरे नाओ की भाबे करबो देखे नाओ भालो करे যদি এই কোশ্চেনটা থাকে তুমি একদম সিম্পল যে কোনো কাউকে বাবা কাকা দাদু ভাই বোন ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর যাকেই জিজ্ঞেস করবে এইটার মানে কি আটষট্টিকে সাতষট্টি দিয়ে ভাগ করব তা আটষট্টিকে যদি সাতষট্টি দিয়ে ভাগ করি সাতষট্টি এক কে সাতষট্টি এক আমার এক্সট্রা বেঁচে যাচ্ছে সেটাই আমার রিমাইন্ডার এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা কিন্তু দেখো ভাগই যাচ্ছে না পুরো সাতষট্টি রিমাইন্ডার মানে সিম্পল ওয়েতে যদি একে আমি বলি এটার মানে এটা डिजारे नोजारिमेंडर রিমাইন্ডার হবে না কেন না আবারও দুই এক কে যেত মানে আমি কথার কথা বলছি এটা তো চার দিয়ে যেত তার মানে ভাগ শেষ আমার সেটাই রিমাইন্ডার আমার সেটাই যেটা আমার ডিভাইজারের থেকে ছোট আর ভাগ যাবে না আমাই ক্লিয়ার ভাগ শেষ কখনোই ভাজকের থেকে বড় হতে পারে না মানে রিমাইন্ডার নেভ বি গ্রেটার দ্যান দা ডিভাইজার এটা কিন্তু মাথায় একদম ছবির মতো বসে না এইবার এই জায়গাটায় যখন ভাগ গেল না মানে এটাই আমার রিমাইন্ডার এটাই রিমাইন্ডার আমি কি বলতে পারি আমি কি বলতে পারি যে এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে রিমাইন্ডার কি হলো এটার ক্ষেত্রে রিমাইন্ডার কিন্তু ইজিলি বার করতে পারি সেটা হচ্ছে এক ঠিক ঠিক আচ্ছা এবার একটা কথা বলো তো এই জায়গাটায় তো কোনো রকম অসুবিধা নেই এই জায়গাটা আমি একটা ছোট্ট জিনিস শেখাবো ভালো করে কান খুলে শোনো সেটা হচ্ছে যদি আমার নিউ ম্যারেটার ম্যাম নিউ ম্যারেটারটা আবার কি নিউ ম্যারেটার মানে ভগ্নাংশের ওপরের পার্টটাকে বলা হয় লব যাকে ইংলিশে বলে নিউ ম্যারেটার আর নিচের পার্টটাকে বলা হয় মানে দেখো থাক আছে ওপরের থাক আর নিচের থাক মানে একতলায় যে থাকে তাকে বলা হয় হর মানে ডিনমিনেটার আর দুতলায় যে থাকে তাকে বলা হয় লব মানে নিউ ম্যারেটার ইফ নিউ ম্যারেটার ইজ লেস দ্যান দা ডিনমিনেটার ইফ নিউ ম্যারেটার ইজ লেস দ্যান দা ডিনমিনেটার দেন নিউ ম্যারেটার বিকেম দা রিমাইন্ডার মানে এটা যদি ছোট হয় ভাগ যাবে না তখন নিউ ম্যারেটারই হয়ে যাবে আমার ভাগ শেষ বা রিমাইন্ডার আশা করি বোঝাতে পেরেছি এবার এই জিনিসটা দেখো তখন কি হয়ে যাচ্ছে এটাই রিমাইন্ডার হয়ে যাচ্ছে অসুবিধা নেই এই রিমাইন্ডারের থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বলি একটা নেগেটিভ রিমাইন্ডারের থিওরিম শেখাচ্ছি তারপর এগুলোতে আসছি নেগেটিভ রিমাইন্ডার মানে দেখো 
আটষট্টি সাতষট্টিকে ভাগ করছি ঠিক আছে আমি যদি তোমাকে বলি আটষট্টি এককে আটষট্টি কেননা মিনিমাম তো এক দিয়ে গুণ করতে হয় তার থেকে কমে গুণ করলে জিরো দিয়ে গুণ করলে নেগেটিভ হয়ে যাবে তাহলে মানে জিরো হয়ে যাবে ওটা নিয়ে দরকার নেই তাহলে সাতষট্টি থেকে আটষট্টি যদি বাদ দিই কত থাকবে এক একদমই নয় ভাবনা আমি বেহেনা নেই সাতষট্টি থেকে আটষট্টি বাদ দিলে কত হয় মাইনাস এক মাইনাস এক এবার ম্যাম প্রশ্ন রিমেন্ডার বা ভাগ শেষ কখনো কি নেগেটিভ হতে পারে না পারে না আমি আমার সুবিধার্থে মাইনাস ওয়ান কেন করছি কেন না মাইনাস মাইনাসে থাকলে ছোট নাম্বার আসে ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হয় কেরকম ভাবে পরে বোঝাচ্ছি তার আগে দেখে নাও যদি কখনো অঙ্কের সুবিধার্থে আমার নেগেটিভে চলে আসে রিমেন্ডার তখন কি করব এই ডিভাইসারের থেকে বাদ দিয়ে দেবো মানে আনসার চলে আসবে সিক্সটি আনসার চলে এলো সিক্সটি দেখো এটা এটারই ইকুয়াল তার মানে আমি কি বলতে পারি সাতষট্টিকে আটষট্টি দিয়ে ভাগ করলে আমার রিমেন্ডার সাতষট্টি অথবা মাইনাস ওয়ান হবে বিকজ বোথ আর সেম সাতষট্টি তো আমার রিমেন্ডারই কিন্তু মাইনাস ওয়ান যদি আমি করি তাহলে কি হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে এই আমার আটষট্টি থেকে বাদ হয়ে গেল আটষট্টি থেকে বাদ হয়ে গেলে কত হলো সাতষট্টি কার থেকে বাদ হয় ডিভাইজারের থেকে যদি আমি নেগেটিভ রিমেন্ডার নিই তখন আমাকে কি করতে হবে ডিভাইজারের থেকে মাইনাস করতে হবে ঠিক এইবার এবার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেখাবো যে কেন নেগেটিভ রিমেন্ডারের থিওরি একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখো কথা দিচ্ছি ভিডিওটা থেকে কিন্তু শিখে যাবে কিছু মানে হারাবে না কিন্তু পেয়ে যাবে কিন্তু শুধু ধৈর্য ধরে ভিডিওটা স্কিপ না করে এখন তো আমাদের জীবনে সবেরই তার আমারও কিন্তু কি বলতো ওই মানে শর্টস দেখতে দেখতে আমিও শর্টসেই অঙ্ক দিই শর্টস দেখতে দেখতে হয়েছে কি বলতো আমরা যে কোনো ভিডিও পেলেই ফার্স্ট ডান দিকে চোখ যায় যে সেটা কত মিনিটের ভিডিও মানে বেশি মানেই সেটা টেনে দেবো কিন্তু কি হয় বলতো এতে আমাদের ধৈর্যটা হারিয়ে গেছে ফলে আমাদের শেখার থেকে আমাদের দেখার পরিমাণটা বেড়ে গেছে যেটা দেখছি সেটা কিন্তু মাথায় কিছুটাই স্টোর করছে না কিন্তু টাইমিং ম্যাটার করে একটু ধৈর্য ধরে দেখো কথা দিচ্ছি শিখে যাবে যেটা আমি লিখেছিলাম সিক্সটি এইট বাই সিক্সটি সেভেন সিক্সটি সেভেন বাই সিক্সটি এইট টু দি পাওয়ার ফিফটি সিক্স টু দি পাওয়ার ফিফটি এইট আরও একটা লিখছি সিক্সটি সেভেন টু দি পাওয়ার সিক্সটি এইট টু দি পাওয়ার ফিফটি নাইন ভালো করে দেখো প্রথমত আমি একটা ছোট্ট ট্রিক শেখাচ্ছি আমাকে রিমেন্ডার থিওরি খুব সহজেই আমি এটার আনসার যেমন আমি বলে দেবো এক ম্যাম মুখস্থ করে এসছেন একদমই না দেখে নাও আমাকে ফার্স্ট আমার ক্রাইটেরিয়া থাকবে যদি কোশ্চেনে দেওয়া থাকে খুব ভালো কোশ্চেনে না দেওয়া থাকলে নিজেকে রেডি করে নিতে হবে ডিফারেন্স বিটুইন ডিভাইজার অ্যান্ড ডিভিডেন্ট মানে সিম্পল কথায় যদি ভাজ্য আর ভাজকের মধ্যে গ্যাপ ওয়ান থাকে ভাজ্য আর ভাজকের মধ্যে গ্যাপ কত ওয়ান ভাজ্য আর ভাজকের মধ্যে গ্যাপ কত ওয়ান এইবার আমি দেখব মানে ডিভাইজার আর ডিভিডেন্টের মধ্যে যদি গ্যাপ ওয়ান থাকে ডিফারেন্স বিটুইন ডিভাইজার অ্যান্ড ডিভিডেন্ট যদি আমার ওয়ান থাকে ঠিক আছে ডিভাইজার আর ডিভিডেন্ট যদি আমার গ্যাপ এক থাকে তাহলে আমি কি করব দেখে নাও সেকেন্ড জিনিস দেখতে হবে হোয়েন ডিভিডেন্ট ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ডিভাইজার মানে এই দুটোর গ্যাপ হচ্ছে কত এক থাকতে হবে আর ওপরেরটা নিচের থেকে বড় হতে হবে মানে নিউম্যারেটারটা ডিনোমিনেটার থেকে বড় হতে হবে রাদার আই ক্যান সে ডিভিডেন্ট শুড বি গ্রেটার দ্যান ডিভাইজার তখন এই যে গ্যাপটা ওয়ান জাস্ট ওয়ানই চলে আসবে সিক্সটি এইটকে যতগুলো পাওয়ারেই ইন্টু করো না কেন সিক্সটি সেভেন দিয়ে যদি ভাগ করো তাদের কিন্তু ভ্যালু ওয়ান আসবে কিরকম আমি তোমাকে প্রমাণ সমেত দেখাতে পারবো ধরে নাও উনিশ ঠিক আছে উনিশ উনিশকে যদি আমি ভাগ করি দেখে নাও দুই দিয়ে সাপোজ দুই দিয়ে ভাগ করলাম কত আসবে নয় দুকুনে আঠেরো রিমেন্ডার কত ওয়ান আচ্ছা এবার উনিশকেই আমি তিন দিয়ে করব তিন ছয় আঠেরো রিমেন্ডার কত আসছে 
এবার আমি উনিশ কেই ছয় দিয়ে করব তিন ছয় আঠেরো রিমাইন্ডার কত ওয়ান কেন বলো তো সেম এলো বিকজ ছয়ের ফ্যাক্টর কি কি ছয়ের ফ্যাক্টর হচ্ছে দেখো ছয়কে যদি ফ্যাক্টরাইজ করি দুই ইন্টু তিন দিয়ে মানে কোনো সংখ্যাকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে যা রিমাইন্ডার আসে তার ফ্যাক্টার দিয়ে ভাগ করলেও সেম রিমাইন্ডার আসবে এটা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক থিওরি ঠিক আছে বোঝা গেছে এই অব্দি তাহলে ভাগ করলে যা আসবে না কেন ঠিক আছে ভাগ করলে যা আসবে টু দি পাওয়ার যাই থাকুক না কেন সিক্সটি সেভেন দিয়ে ভাগ করলে সেই সেম রিমাইন্ডারটাই আসবে তার মানে আমার রিমাইন্ডার কত হয়ে যাবে ওয়ান ক্লিয়ার বোঝা গেছে এইবার এইটার ক্ষেত্রে আমি তোমাকে বলি এটার ক্ষেত্রে আচ্ছা ধরো সাপোজ এটার যদি অনেকেই মনে করবে ম্যাম স্কোয়ার কিউব তো কিছুই বলেন না ধরো থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান একে আমি দুই দিয়ে ভাগ করে থ্রি দি পাওয়ার ওয়ানের ভ্যালু কত তিন দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই একে দুই রিমাইন্ডার কত হলো এক তিনের স্কোয়ার কত নয় তিনের স্কোয়ার হচ্ছে নয় নয়কে দুই দিয়ে ভাগ করো চার দুগুণে আট দেখো রিমাইন্ডার কি আলাদা বেরোচ্ছে বেরোচ্ছে না তার মানে তিনের কিউব করে দেখো তাও দুই দিয়ে তুমি ভাগ করো সেমই বেরোবে তার মানে কথাটা হচ্ছে যে কোনো নাম্বারকে যে কোনো নাম্বার দিয়ে ভাগ করলে যে রিমাইন্ডারটা বেরোয় সেই নাম্বারটার মানে ওই যে ভাজ্যটা বা ডিভিডেন্টটার যত টু দি পাওয়ারই লেখা থাকুক না কেন আমি ওই ডিভাইজারটা দিয়ে ভাগ করলে সেম রিমাইন্ডার আস আশা করি পুরোটা ক্লিয়ার করাতে পেরেছি এইবার আসি এতে যখন দুটো ডিফারেন্স এক যখন দুটো ডিফারেন্স এক বাট দ্য ডিভিডেন্ট ইজ লেস দ্যান দ্য ডিভাইজার মানে নিউ ম্যারেটারটা ডিনমিনেটারের থেকে ছোট দেখো এটা ছোট তখন কি হয়ে যায় ডিনমিনেটারই আমার হয়ে যায় কি ডিনমিনেটার আমার হয়ে যায় হচ্ছে তোমার রিমাইন্ডার অ্যাকচুয়ালি ওয়ানটা রিমাইন্ডার হয় কিন্তু টু দি পাওয়ার ফিফটি সিক্স এবার প্লাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ফিফটি সিক্স কোনো ফ্যাক্টার পড়ে না এই জন্য ওয়ান হয়ে যায় এবার সিক্সটি সেভেনের পাওয়ারে ফিফটি এইট যেটা হবে সেটাকে আবার সিক্সটি সেভেন দিয়ে করতে হবে উইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট হ্যাঁ কি না হ্যাঁ কি না বোঝা গেছে আমি কি বললাম সিক্সটি সেভেন আমি কি একটু আগেই শিখিয়েছিলাম এটা যদি না থাকতো এটা যদি না থাকতো আমি বলেছিলাম তো যে সিক্সটি সেভেনই হয়ে যাবে আমার আনসার কিন্তু সিক্সটি সেভেন টু দি পাওয়ার ফিফটি এইট এটা তো আছে তাহলে এটাকে ভাগ করা তো মানে অনেক চাপের তার মানে এখানে তোমার লেগে যাবে হচ্ছে কি শেখালাম নেগেটিভ রিমাইন্ডার থিওরি আমি সিক্সটি সেভেনও এখানে বলতে পারি অথবা আমি বলতে পারি মাইনাস ওয়ান কেন না মাইনাস ওয়ান যদি হয় আমি কি বলেছিলাম মাইনাস ওয়ানের মানেটা কি মাইনাস ওয়ানের মানে হচ্ছে যদি মাইনাসে রিমাইন্ডার চলে আসে আমার ডিভাইজার থেকে বাদ হয়ে যাবে মানে আটষট্টি থেকে এক বাদ হয়ে গিয়ে কত হবে সাতষট্টি উইচ ইজ সেম কিন্তু আমার মাইনাস ওয়ানের সুবিধাটা কি মাইনাস ওয়ানের একটাই সুবিধা এই যে টু পাওয়ার যখন ফিফটি এইট আসবে ওয়ানের পাওয়ারে যাই থাকুক না কেন আমার কি ক্যালকুলেট করতে অসুবিধা হয় হয় না তাই তো তার মানে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ফিফটি এইট আনসার শুড বি ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানকে দেখো ইভেন টাইম যদি আমি ইন্টু করতে থাকি তাহলে আমার সাইনটা প্লাস ওয়ানে চলে আসে বাট এখানে সেম ব্যাপার মাইনাস ওয়ান আনসার হয়ে যাবে বাট টু দি পাওয়ার কত ফিফটি নাইন টু দি পাওয়ার কত ফিফটি নাইন তার মানে এর আনসার কত চলে আসবে তোমার মাইনাস বুঝতে পারবো আমরা কতটা বুঝতে পেরেছি দেখো যেই প্রশ্নটা করাচ্ছিলাম সেই প্রশ্নটাই ফার্স্টে এই দুটো ডিফারেন্স কত এই দুটো ডিফারেন্স এক আর আমার দেখো নিউ ম্যারেটার বা ডিভিডেন্ট হচ্ছে কি নিউ ম্যারেটার ডিভিডেন্ট হচ্ছে বড় কার থেকে ডিভাইজার বা ডিনমিনেটার থেকে কেন না এটা তো ওপরে বসে তাই না এটা নিচে এই দুটো ডিফারেন্স এক আর ওপরেরটা বড় তার মানে আমি কি আনসার হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ানের টু দি পাওয়ার যদি এইটটি এইট কেন আট হাজার আটশোও থাকে আমার কোনো ম্যাটার করে না আনসার কত রিমাইন্ডার আমার ওয়ান কি ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডসে হচ্ছে তো যদি ভালো লেগে থাকে বা বুঝে থাকো এই সময় দাঁড়িয়ে একটা লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একেবারে ভুলো না অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখো হ্যাশট্যাগ রূপা ম্যাম দিয়ে যে হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি বুঝতে না পারলেও কিন্তু সরাসরি সেটা বলো আমি ডেফিনেটলি তোমার আবারও নেক্সট যখন পার্ট টু করব তখন তোমাদের আবারও সেম জিনিস বুঝিয়ে দেবো কোনো অসুবিধা নেই 
এবার দেখো এইটা এইটা কিভাবে চেক করব এখানে আবার প্লাস প্লাস আছে আচ্ছা এইটাকে কি আমি এভাবে লিখতে পারি দেখে নাও 18 to the by 15 18 to the power 15 plus 4 whole divided by 17 अच्छा ये बैपर टके होल डिवाइडेड बाय 17 माने टाकी आठ हेरो टाके वो छोटरो दिए भाग करते हुए चार क्यों चले ये टाके क्या मैं स्प्लिट कोरे लिखते पड़ी देखो तुम्हारे बोझ अच्छी बोले आता रहा लिखता है ना लेट एक सेकेंड रंग ओंको प्लस फोर बाय 17 एक बार भालो कोरे देखो ए दुटोर गैप को तो ए पावर होच्छे ऑड प्लस वन एर पावर है ऑड थाकु कार इवेंट थाकु आमार जिने कोनो लाभी नहीं आंसर की हो जावे वन माने ए दुटोर गैप जो कोन वन हो बे ओपुर एट्टा बोरो हो बे आमार चोक का नाक बुझे आंसर चले आज बे प्लस वन बुझे वाले प्लस एक टू आगे ही बुझे चिलम व्हेन न्यू मैरेटर इज लेस देन भाज्जो, भाज्जो के इतने के छोटो, भाज्जो ही हमार होए जावे कि remainder, तार माने भाग्शेष, ताले खाने four by seventeen क्यों जाए four क्या नो, ना four by seventeen माने कि बाबा, ये लेकि भाग जाए, जाए ना तो ये टाइप तो remainder, ताले लिखे तो आप four माने total हमार remainder को तो लो five, वो जगह चाहिए, अशुभिदा नहीं, next question ये बार इटा आंसर देखना हो 45 by 44 to the power 50 minus 9 by 44 लुक डिफरेंस का तो एक ऊपर इटा बोरो तार माने चेक करा दौर का नहीं प्लस वन माइनस लिख लाऊं ये कहने की चोले ये लो न्यूमेरेटर छोटो डिनोमिनेटर बोरो माने न्यूमेरेटर ही हमारा रिमेंडर प्लस नाइन माइनस सॉरी प्लस वन माइनस नाइन आंसर की माइनस ही आमी की बोले चिल्म रिमेंडर को कौनो माइनस आस्ते पर है ना तो रिमेंडर जो कौन माइनस आस्ते पर है ना माइनस है उत्तर � Next question. To the power 65 plus 35 by 76. एटार केत्रे की आबे? भालो कोड़े देखे नाओ. एक गैप किन्त उपरेटा छोटो. उपरेटा छोटो ओले की कोड़ भो? Minus 1. Minus 1 to the power 65 plus. एटा की? एटा उच्छे आमार छोटो. काट थेके नीचे थेके माने उच्छे भाज्जो. भाज्जो के थेके छोटो. और I can say divisor बा numerator dividender थेके छोटो. ताले एटा माइनस वन टू दी पावर टू ए इगो तो तार माने कि माइनस वन इनटू माइनस वन ताले वन इनटू वन वन माइनस है माइनस है प्लस इटा हमारा बोझ आ गया चे बट ए जिन इस्टे जो दी इटा देवा था के माइनस वन टू दी पावर क्यूब ए इगो तो तार माने कि माइनस वन इनटू माइनस वन इनटू माइनस वन एक एक के एक 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 के एक माइनस है माइनस है प्लस प्लस है माइनस है माइनस तो लेकिन ते की शिक्लम जो दी माइनस वन वैल्यूटा किसे आशे प्लस है आशे जो दी माइनस वाले पावर एक उनो ऑड नंबर था के पावर टा ताहले आंसर टा माइनस है आशे ए टू को बोझा गलो ए बात देखो ए सेम ये निश्चा एक हने माइनस वन एर पावर एक ही आशे ऑड माने आंसर टा की आज भी माइनस वन प्लस थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव और माइनस वन को तो आंसर होच्छे ऐटाई रिमेंडर क्या नो रिमेंडर ही जब मैं बोलची बिकस 76 अमार की ऐटा होच्छे भाजोक भाजोक सबसुमाई रिमेंडर इत्ते के बड़ो है ऐटा माँगे माथा है रखता हूँ मैं शुद्धरं ऐटा जस्टिफाई कोरेगा लो नेक्स्ट लुक दिस वन 44 सॉरी प्लस 5 बाय 44 देखना गैप को तो एक वो पूरे न्यूमेरेटर टेट थे के छोटो माने आंसर को तो माइनस वन माइनस वन टू दी पावर फोर्टी फाइव प्लस फाइव ये बार माइनस वन टू दी पावर फोर्टी फाइव माइनस एक पावर है ऑड माने को तो आज चे वन माइनस प्लस फाइव आंसर को तो प्लस फोर 
clear next 85 to the power 97 divided by 86 minus 27 divided by 86 answer kato chela ashbe dhako gap kato yak are uporetta choto tai kato chela ashbe minus 1 to the power 97 minus 27 that means minus 1 minus 27 thale kato ashbe minus 28. Remainder kundi minus ashe? Na ma'am. Eshe ga chhe ki korbo? Etar theke baad diye dobo. Divisor theke baad diye dobo. Jo divisor e gulo? Divisor theke baad diye dobo. Chhiyashi theke? Aathash baad diye leko to hai? 58. Clear? তাহলে আজকের পর্যন্ত এটাই ছিল এবার অনেকেরই মনে প্রশ্ন ম্যাম যেই ট্রিক্সটা শেখালেন সেটা তো দারুণ বাট হোয়াট अबाउट দিস কি দুটোর মধ্যে গ্যাপ যদি এক না হয় তাহলে কি করতে হবে একদমই নয় ওটাকে আমরা ওই ডিফারেন্সটা এক করে আনবো ঠিক আছে সেটা জানতে চাও কিভাবে তার জন্য তো পার্ট 2 টা দেখতে হবে আর যারা প্রথমবার দেখছো চ্যানেলে অবশ্যই আশা করছি বুঝতে পেরেছো লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো বুঝতে না পারলে লাইক कोरोना बट कमेंट बॉक्स से जानिए जो कौन जाएगा टाइप बुझते पारो नहीं पार्ट टू तो अमी डेफिनेटली शेटा बुझे दबो तो ले आज के ये पोर्शन तो ये रही लो आशा करूँ शेषन टा भालो लेगे चे भाव लगले लाइक कर बे क्या मॉन आज शेयर करते एक के बारे बोलो ना थैंक यू सो मच